ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ముకుల్ మౌర్య వరల్డ్ బ్లాగ్ మై సెల్ఫ్ కళ్యాణి మహేష్ ఆల్రెడీ మనం కోటప్పకొండ జూ పార్క్ పార్ట్ వన్ చూసేసాం కదా ఇవాళ పార్ట్ టూ టెంపుల్ బ్లాగ్ జర్నీ బ్లాగ్ అలాగే కోటప్పకొండ హిస్టరీ ఇవన్నీ తెలుసుకోవాలంటే నేను డిస్క్రిప్షన్లో లింక్స్ అయితే ఇస్తాను చూసేయండి ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ ముకుల్ మౌర్య వరల్డ్ బ్లాగ్ అండ్ ఇవాళ మనం పార్ట్ టూలోకి అయితే వెళ్ళిపోదాం కోటప్పకొండ జూ పార్క్ ఇన్ ఫారెస్ట్ ముందుగా ఇది వచ్చేసి టెంపుల్ బ్లాగ్ అనమాట టెంపుల్లో నుంచి మనం బయటకైతే కిందకైతే వచ్చేసాము కిందకు వచ్చిన తర్వాత పార్క్లోకి అయితే ఎంటర్ అవుతున్నాము ఈ జర్నీ బ్లాగ్ టెంపుల్ బ్లాగ్ అండ్ పార్క్ పార్ట్ వన్ బ్లాగ్స్ లింక్స్ డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను నేను సో ఇప్పుడైతే పార్క్లోకి ఎంటర్ అవ్వగానే మనకి ఫిష్ ఎక్వేరియం అయితే ఉంటుంది కదా అది నిన్నటి వీడియోలో అప్లోడ్ చేశాను చూసేయండి అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇప్పుడు కలర్ఫుల్ వరల్డ్లోకి ఎంటర్ అవుతున్నాం ఇక్కడ మంచి నిన్న చూపించాను ఇది కూడా నేను కైలాసగిరిలో ఉన్నట్టు మంచు కొండల మధ్య శివుడు కూర్చున్నట్టు విగ్రహం అయితే ఏర్పాటు చేశారు దాని ఎదురుగా అక్వేరియం ఏర్పాటు చేశారు దానిలో రకరకాల ఫిషెస్ అయితే ఉన్నాయి ఇది చాలా ఆహ్లాదంగా అనిపించింది అండ్ ఇక్కడ ఇప్పుడు మొక్కలు ప్రపంచం అనమాట కలర్ఫుల్ వరల్డ్ సైకస్ రెవల్యూటా చాలా బ్యూటిఫుల్గా అనిపించింది గ్రీనరీ అంతా అసలు చాలా బాగుందనమాట చాలా నీట్గా అయితే మెయింటైన్ చేస్తున్నారు గ్రీనరీ అనేది ఫెబాసియా రేల చెట్టు సువర్ణ గన్నేరు టెకోమా స్టాండ్స్ రంగుల ప్రపంచానికి పోవు దారి ఖడ్గమృగం రైనసరస్ స్టాచ్యూ అయితే ఇక్కడ పెట్టారు ఇక్కడ ఏదో గృహలాగా ఉంది లోపలికి వెళ్ళి చూద్దాం ఏముందో తీరా లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత ఏమీ లేదు స్టోన్స్ అయితే ఉన్నాయి బయట ఇలాగా స్టాచ్యూస్ ఉన్నాయి కాకపోతే బాగుందనమాట చూడ్డానికి పైన లయన్ అయితే ఉంది ఇది ఒక డెన్ షేప్లో ఏర్పాటు చేశారనమాట బాగుంది బ్యూటిఫుల్గా ఉంది ఇక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ అటవీ శాఖ అని బోర్డు అయితే ఏర్పాటు చేశారు పువ్వులు మొక్కలు కోయరాదు సీసీ కెమెరా పర్యవేక్షణలో ఉంది ఈ అటవీ శాఖ మొత్తం అని చెప్పి బోర్డు అయితే ఏర్పాటు చేశారు కాగితం పూలు ఉంటాయి కదా ఎల్లో వైట్ పింక్ అసలు చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉందన్నమాట నిజంగా ఒక ఫారెస్ట్లోకే వెళ్తున్నట్టు అనిపించింది ఇక్కడ ఇంకో డెన్ ఏదో ఉంది లోపలికైతే వెళ్ళలేదు నేను ఎందుకంటే ఆల్రెడీ 
అమ్మ వెళ్ళొచ్చింది లోపల చీమల పుట్టలు అంతా బాగా స్మెల్ వస్తుంది లోపలికి వెళ్ళద్దు అని చెప్పింది ఇంకా బయట నుంచే తీశాను లోపలికి అయితే ఎంటర్ అవ్వలేదు నేను ఆ డెన్లోకి పింక్ ఫ్లవర్స్ అండ్ ఎల్లో ఫ్లవర్స్ ఆర్ సో బ్యూటిఫుల్ అసలు ఎంత బాగున్నాయి అంటే ఆల్రెడీ చిరుజల్లు పడుతుంది అనమాట ఆ వర్షానికి ఆ ఫ్లవర్స్ కలర్స్ చాలా బాగుంది అనిపించింది ఐకి అసలు కనివింది అనమాట ఇక్కడైతే ఇలాగ డెన్స్ లాగా రాళ్ళ మీద రాళ్ళు ఒక రాయి మీద ఒక రాయి అలా ఏర్పాటు చేశారు పార్క్ చుట్టూతా ఉన్నది మొత్తం ఫారెస్ట్ ఏరియానే అనమాట అయితే పురులు ఏనుగులు సింహాలు లాంటివి లేవు బట్ ఈ ఫారెస్ట్ ఏరియాలో తిరుగుతున్నట్టే అనుభూతి కలిగింది ఇక్కడైతే పావురాలు నెక్స్ట్ అలాగే వైట్ అండ్ బ్లాక్ బ్రౌన్ కలర్ చాలా ఉన్నాయన్నమాట కింద నడిచే దారి చూసారా అంత కొండరాళ్లను చెక్కారనమాట కొండనే అలాగ మలిచారు స్టెప్స్ కింద సో అన్నీ మనకి ఎటు చూసినా కొండరాళ్లే కనబడుతున్నాయి అంత బాగా దాన్ని ఎప్పుడు నుంచి చేశారో తెలియదు కానీ చాలా బాగా చేశారు ఇక్కడ ప్రతి చోట కూడా కేజెస్ పెట్టేశారనమాట పక్షులు అవి బయటికి వెళ్లకుండా జనాలు వాటిని ఇది చేయకుండా బట్ ఏం పెట్టినా సరే అవి తీసుకుని తింటున్నాయి చక్కగా కోతులు కూడా ఉన్నాయి అయితే అవి కూడా జనాలకు అలవాటు పడిపోయినాయి కాబట్టి జనాల మీదకి అయితే రావట్లేదు అయితే ప్యారెట్స్ ఉన్నాయి కాకపోతే అంత క్లియర్గా కనిపించట్లేదు మూడు మెషలు వేసేసారనమాట దానివల్ల మసగ్గా మనకి అంత క్లియర్గా కనిపించట్లేదు ప్లస్ మెయింటెనెన్స్ కూడా అంత లేదు ఇక్కడ 
బాగా బూజు కింద అట్లా ఉందన్నమాట కింద అయితే ఈము పక్షులు అయితే ఉన్నాయి ఇక్కడ కార్డియా సెబెస్టిన విరిగి చెట్టు ఇక్కడైతే బుజ్జి బుజ్జి ర్యాబిట్స్ ఉన్నాయి వైట్ ర్యాబిట్స్ చాలా బాగున్నాయి మర్రి చెట్టు సీమ తంగేడు చెట్టు ఇంకా మళ్ళీ స్టార్టింగ్ ఎంట్రన్స్ లోకి అయితే వచ్చేసాం మౌర్య ఒక ఫోటో దిగుతానంటే మళ్ళీ వెనక శివుడి దగ్గర ఫోటో అయితే దిగాడు అనమాట ఇక ఎదురుంగ పార్క్ అయితే వెళ్ళాము బాలానందం పార్కు అది రేపటి వీడియోలో అయితే నేను అప్లోడ్ చేస్తాను ఇప్పటికే వీడియో లెంత్ అయితే ఎక్కువైపోయింది కదా సో పార్ట్ త్రీ వచ్చేసి రేపటి వీడియో ఉంటుంది